Disculpen, ¿me tardé demasiado? Griselda, ¿eres tú? Pues claro que soy yo. Pues claro que es ella, Sonso. Yo en cualquier lugar te reconocería, de cualquier forma, de cualquier modo. Bueno, yo no lo dije porque, porque te veas irreconocible, lo digo porque te ves ah, hermosa. Ay, no, 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 no. claro. Seguramente Amalia exageró en el maquillaje. Yo le dije que no me echara tanto, ¿verdad? No, 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 no te ves increíble, no, al contrario. Pareces una estrella caída del cielo. Ay, qué hermosa mujer. Déjame. Si por mí fuera, Griseldita, en vez de ir a cenar con este papanatas, nos iríamos directito al registro civil para que este sirviera de algo, de ah. testigo, nos casara el juez. Bueno, ya, 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 basta, basta, basta. Si van a seguir en eso, subo ahorita, me lavo la cara y me vuelvo a poner mi... No, 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 no
Doña Griselda, champán en su homenaje. Ah, uh -huh. wow, Gracias. Eh. Aunque, Simón, no tienes por qué decirme doña. <risa> Pero la señora, la verdad es que prefiero otra cosa, como aquella que te llevé a tu casa, ¿te acuerdas? Ni importada. ¿Sí? Esto, pues... Sí. Muchísimas gracias, ¿no? ¿Mm? Se ve buenísimo. Mm. Aquí tiene. Perdón. Espero que les guste. Disfrútenlo. Con su permiso. Sírvale bien, hombre, bien, más. <risa> Cuando lo termine. <risa> Está perfecto, gracias. Permiso. Son codos estos finos. No, ya, párale. Sí, Pati, yo no la reconocí, pero, pero como estaba oyendo todo eso, pues supuse que era ella. ¿Estás segura? Absolutamente, ella misma me confirmó que era la mamá de Antonio. Y bueno, de hecho, aparte de tu papá, vino con, con un hombre bastante atractivo, ¿eh? Así, grande y, y fuerte. Y bueno, van a cenar con tu papá. Mm. Entonces, ¿el teatro está armado? ¿Por qué? Porque mi mamá avisó que iba a cenar ahí. ¿Te imaginas? Si las dos se encuentran en el restaurante, de seguro va a haber pelea, Vanessa. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que le avise a tu papá? No, no, no le digas nada a él por ahora. Yo voy a llamar a mi madre a ver si la convenzo de venir a la casa. Está bien, pero por favor avísame. ¿eh? No, no, no te preocupes, besos. ¿Cómo dices, Patricia? ¿Quieres que me regrese para la casa? Así es, mamá. Ah, ¿Y por qué? Para que le hagas compañía a tu hija querida. Yo hasta o sea, llegué más temprano solo para estar contigo. ¿Ah, sí? Sí, hace mucho tiempo que no hacemos algo juntas, que no nos ponemos al día, que no tenemos una plática de madre e hija como lo hacíamos antes. ¿Te acuerdas? Quiero que sepas que extraño mucho eso. Entonces, mami, vente ya para la casa. Yo pido que te preparen esa ensalada divina que tanto nos gusta. Ay, me encanta la idea de compartir la mesa con mi hija. Ah, pero ¿sabes qué? Mejor vamos al restaurante y le decimos a tu padre que nos prepare algo bien delicioso para las dos. Nos vemos allá. No, no, allá no. ¿Y por qué no? Eh, es que siempre está lleno y, y no vamos a tener privacidad. No es la misma cosa, madre. Ok, entonces está decidido. Nos vemos en la casa. Ok, te espero. Besos. ¿Realmente ya cree que soy idiota? Ay, ¿Quién es ella, Divina Isis? Patricia. ¿Qué hizo esa traviesa ahora? Trató de convencerme de no ir al Gourmet Barber. Algo anda mal. Pero, ¿pero qué será? No lo sé. Pero lo voy a averiguar. Ya, tranquila, Vanessa. Hablé con mi madre y ella viene directo a casa para estar conmigo. ¿Y a tu papá? ¿Le, le digo algo, Pati? No, no, ya que doña Teresa Cristina cambió de planes, él ya no necesita saber de, de lo que se salvó. ¿Qué le parecieron los niños? Ay, ya están suficientemente grandes como para que los llames así. Ay, pero lo que sí debo admitir es que son unos verdaderos haces en el voleibol. ¿De verdad? Ay, ¿usted cree que ganemos? Estoy segura que van a ganar. Y de paso, humillan a Fernando, mm. que bien se lo merece por haber organizado mal la seguridad de mi fiesta. Ay, sí, yo seré su vengador. <risa> mm. Te perdiste de un buen entrenamiento. La próxima vez te pongo a jugar a ti. ¿Cómo cree, doña Teresa Cristina? Yo no hago esas cosas. ¡Ey! Y si las hicieras, dudo que alguien quisiera. Mi trabajo está al volante. Hermano, señor. Ah, sí. Entonces, ve a traer el coche. Vamos al Gourmet Palmer. Sí, señor. Con permiso. Buenas noches, es un placer recibirla como siempre, ¿cómo está? Ay, muy bien, muchas gracias, Simón. Él es gigante, mi, mi sobrino. Bienvenido, mucho gusto. Buenas noches. Simón, ¿tengo una reservación? Por supuesto, por supuesto. ¿Prefiere la mesa habitual o...? La segunda opción está perfecta, claro mil gracias. Que sí, claro que sí, Vanessa. Eh, sí. Doña Diosa está en la mesa número 11, por favor, acompáñala. Por aquí. Sí, claro. Gracias. Bueno, con permiso. Gracias. Oye, Diosa, ¿cómo es ese cuento de tu sobrino? ¿Mm? ¿Van a creer que yo soy un gigolo? 
Oye, justamente eso es lo que pareces con ese cabello y esa camiseta. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no me dijiste cómo tenía que venir vestido? Ay, bueno, es que así estás perfecto. Conozco muy bien a Dios. A ella y su marido son clientes habituales. Eh, bueno, pero por lo visto esa relación ya se acabó. Porque ella lo presentó como su sobrino. Ay, Vanessa, ese no es problema nuestro. Ah, no, claro que no, claro que no. Yo simplemente... Lo comenté porque, bueno, lo conozco a él de vista y sé que vive en la, en la pensión de Paloma. Además, ella debería ser muy rica, ¿no?, como para frecuentar tanto el gourmet Palmer. Ella no, pero su marido o su ex marido sí es un señor de mucho dinero. Sí. ¿Señor? ¿Qué sí. quiere decir un, un viejo? No, lo que quise decir es que es un señor mucho mayor que ella. Eso quise decir. No, cero prejuicio, o sea, pero... De hecho, yo personalmente no, no cambiaría un hombre mayor por, por un muchachito. A mí me gustan los hombres maduros. Vanessa. Sí. Bien, por favor. En la barra te estamos. Claro. Sí. Simón, ¿le sirven algo de bebé a mis invitados? Sí, claro, una botella de champán. El mejor como tú lo pediste. Muy bien. Muchas gracias. <risa> gracias. Uy. A este ritmo voy a terminar borracha. <risa> Gracias, mi cuate. Tranquila, mi Griseldita. Yo te llevo a tu casa sana y salva. ¿eh? Mm, ay, Gabrielito, apaga tu antorcha, apaga tu antorcha, ¿sí? Uh -huh. ¿Por ahí? ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, yo vamos bien. Esto es una delicia. No puedo parar de comer estas cositas. Ay, qué bueno que te gustó. Uh -huh. bueno, ¿Y tú, Gabriel? Yo quiero yo. No, si quieres que te prepare algo especial, no sé. Pues usted no estaba cocinando la cena. Está casi listo. Bueno, a ver, déjeme. Me siento con ustedes para brindar. Así pasamos. Una. Toma tú un poco de agua. Te estás ahogando, sí. Mm. Es... ¿Estás bien? Sí. ¿No es mejor darle unos golpes en la espalda? Déjenlo. Yo misma lo haré. Ya. Ya se le pasó. Ahora dime, Reinaldo. ¿Qué están festejando? <risa>